সমান্তর ধারা তৃতীয় পর্বের আলোচনায় সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আগের দুটি পর্বে আমরা সমান্তর ধারা কি এবং সমান্তর ধারার যে অন্তম পদ নির্ণয় সূত্র এবং সমষ্টি নির্ণয় সূত্র আমরা শিখেছিলাম তো এই পর্বে আমরা এর পরে আমরা এক থেকে আট পর্যন্ত সমস্যাগুলো সমাধান করেছিলাম তো এই পর্বে আমরা নয় থেকে বারো পর্যন্ত সমস্যাগুলো সমাধান করবো তো নয় নম্বর সমস্যাটি দেওয়া আছে একটা ধারা দেওয়া আছে ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস সেভেন প্লাস ডট এন ধারাটির এন সঙ্গে পদের সমষ্টি কত এটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা সমাধান করি প্রথম পদ এখানে এ সমান হচ্ছে ওয়ান সাধারণ অন্তর ডি সমান ইজ গুলো থ্রি মাইনাস ওয়ান ইজ গুলো টু যেহেতু এন পদের সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা জানি যে সমান্তর ধারা প্রথম এন সঙ্গে পদের সমষ্টি ইজ গুল এস এন ইজ গুল টু এন বাই টু 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 এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন টু ডি এখন এখানে মান বসে দেবো যেহেতু বলছে এন পদের সমষ্টি তাহলে এখানে এন এর কোনো মান নেই এন পদের সমষ্টি বের করতে হবে তাহলে এর মান আছে এখানে ওয়ান এবং ডির মান আছে এখানে টু তাহলে মানে ডি টু দ্বারা এখানে পরের লাইন আমরা গুণ করে দেবো টু দ্বারা এন কে গুণ করলে টু এন টু দ্বারা ওয়ান কে গুণ করলে টু মানে এই টু টু এ টু কাটা যায় এখন এন বাই টু ইন্টু এন বাই টু ইন্টু টু এন এখন এই যে এই টু আর টু কাটা যায় এন 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 গুণ করলে এন স্কোয়ারে এখানে দেখা যাচ্ছে ধারাটি যে প্রথম বিজোর ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা এখানে অর্থাৎ প্রথম বিজোর ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার সূত্র হচ্ছে এন স্কোয়ার যদি এন এর মান যদি এখানে বিশ হতো যে বলা হলো যে প্রথম বিশটি বিজোর ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি কত তার মানে এখানে অ্যান্সার হবে বিশের স্কোয়ার অর্থাৎ বিশের স্কোয়ার মানে কি এখানে চারশো হবে এখানে যদি বলা হয় যে প্রথম চারটি সংখ্যার সমষ্টি কত তো প্রথম চারটি সংখ্যার সমষ্টি মানে চারের স্কোয়ার চার স্কোয়ার মানে কি ষোলো এখানে দেখা যাচ্ছে যে ওয়ান প্লাস থ্রি মানে ফোর ফোর প্লাস ফাইভ মানে নাইন নাইন প্লাস সেভেন মানে কি সিক্সটিন এভাবে প্রথম পাঁচটি পদের সমষ্টি পাঁচের স্কোয়ার এভাবে হ্যাঁ এরপরে দশ নম্বর সমস্যাটা দেওয়া আছে একটা ধারা দেওয়া আছে ধারাটির প্রথম নয়টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে তাহলে সমাধান প্রথম পদ এ সমান হচ্ছে এইট এবং সাধারণ অন্তর যে কোনো পদ এবং তার আগের পদের পার্থক্য যেটা এইট তার আমরা জানি এখান সমান্তর ধারা প্রথম এন পদের এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এস এন ইজ ইকুয়াল টু এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন টু ডি এখন মান বসাব এন এর মান হচ্ছে নাইন তাহলে প্রথম নয়টি পদের সমষ্টি এখানে এন বাই টু টু ইন্টু এইট এর মান হচ্ছে এর মান হচ্ছে এখানে এইট এন এর মান হচ্ছে এখানে নাইন ডির মান হচ্ছে এখানে এইট তাহলে টু ইন্টু এইট মানে সিক্সটিন নাইন মাইনাস এইট নাইন মাইনাস ওয়ান মানে এইট ইন্টু এইট মানে এইট গুণ এইট মানে সিক্সটি ফোর তাহলে সিক্সটিন এইট এবং সিক্সটি ফোর এই দুটো যোগ করলে হয় এইটটিন এখন এই যে কাটাকাটি করলে হয় ফর্টি ফর্টি ইন্টু নাইন মানে কি থার্টি থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এরপর আমরা এগারো নম্বর সমস্যার সমাধান করব এগারো নম্বর একটা ধারা দেওয়া আছে এবং ধারার শেষ পথ দেওয়া আছে ফিফটি নাইন ধারাটির পথ কয়েকটি এটা কিন্তু এখানে দেওয়া নাই জাস্ট টোয়েন্টি থ্রি পরে আরও কিছু সংখ্যা আছে এবং ফিফটি নাইনের আগে কিছু সংখ্যা আছে এখন এই ধারাটির সমষ্টি বের করতে গেলে প্রথমত আমাদের পথ সংখ্যা জানতে হবে পথ সংখ্যা বের করার জন্য আমরা এনতম পদের সূত্র ইউজ করব তো সমাধান ধারাটির প্রথম পদ এ সমান এখানে ফাইভ সাধারণ অন্তর ডি সমান ইজিকাল ডি সমান এইলেভেন মাইনাস ফাইভ ইজিকাল টু সিক্সটি সিক্স হ্যাঁ এরপর আমরা শেষ পদ বা এনতম পদ যেটা সেটাকে আমরা ফিফটি নাইন চিন্তা করি এখন এনতম পদের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইজিকাল টু ফিফটি নাইন এখন এর মান এখানে বসাবো ফাইভ এবং ডির মান সিক্স এখন এটা সিক্স দ্বারা এন কে গুণ করলে সিক্স এন সিক্স দ্বারা ওয়ান কে গুণ করলে হয় মাইনাস সিক্স তাহলে এই যে মাইনাস সিক্স থেকে প্লাস ফাইভ এটা যদি যোগ করা হয় তাহলে মাইনাস ওয়ান হয় এখন সিক্স এন্ড মাইনাস ওয়ান ইজিকাল টু ফিফটি এখন এই যে ওয়ানটা এটা আমরা সমান চিনের ডান পাশে পাঠিয়ে দেবো তাহলে ডান পাশে পাঠিয়ে গেলে ওটা সিক্স মানে সিক্সটি হয়ে যায় বা এখান থেকে যদি আমরা দেখাইতে চাই সিক্স এন ইজিকাল টু ফিফটি নাইন প্লাস ওয়ান হয়ে যায় অর্থাৎ ফিফটি নাইন প্লাস ওয়ান ইজিকাল টু সিক্সটিন এখন এন এর মান এখানে টেন হবে কারণ এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এন এর মান কি কিভাবে বের হলো অর্থাৎ এখানে সিক্সটিনের সাথে এখানে সিক্স ভাগ করে দেওয়া হয়েছে মানে এটা এন এর মান পাওয়া যায় এখানে টেন এখন আমরা পদ সংখ্যা জেনে গেলাম এখানে যে ধারাটি দেওয়া আছে সেই ধারাটির পদ সংখ্যা এখানে দশ তাহলে আমরা এখন সূত্র ইউজ করব যে আমরা জানি সামান্তর ধারার প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন টু ডি 
এখন এখানে মান বসাই এর মান এখানে পাওয়া গেছে হচ্ছে 10 এবং এর মান 5 এবং d এর মান এখানে 6 এখন জাস্ট ক্যালকুলেশন করব 2 ইনটু 5 মানে 10 9 মাইনাস 1 মানে 10 মাইনাস 1 মানে 9 ইনটু 6 মানে 54 54 প্লাস 10 মানে 64 64 ইনটু এটা কাটাকাটি করলে 5 হয় এখন 5 ইনটু 64 ইজ ইকুয়াল টু 320 এটাই হচ্ছে आंसर এরপর আমরা 12 নম্বর সমস্যা সমাধান করব 12 নম্বর সমস্যা ঠিক আগের সমস্যার মতোই এই সমস্যাটার শেষ পদ দেওয়া আছে মাইনাস 23 এবং এটার পদ সংখ্যা বের করতে হবে তাহলে পদ সংখ্যা বের করার নিয়ম আমরা একটু আগে দেখলাম তারটি প্রথম পদ a 29 সাধারণত d 59 25 29 মানে মাইনাস 4 বড় সংখ্যার আগে মাইনাস আছে তো বড় সংখ্যার আগে এরপর আমরা শেষ পদ অন্তম পদ এখানে -23 তাহলে আমরা জানি অন্তম পদের সূত্র হচ্ছে a n 1 a to d 23 এখন এই এর মান 29 d এর মান -4 এখন জাস্ট ক্যালকুলেশন করব -4 দ্বারা n কে গুণ করলে হয় -4 এবং -1 -1 গুণ করলে +4 -1 -4 4 এখন 29 +4 এই দুটো এখন আমরা যোগ করব 23 হয় -4 4n 33 এখন এই 33 কে আমরা ডানে সরাবো ডান সাইডে বিয়োগ হয়ে যায় তার এখন এখানে 4n মাইনাস এখানে 56 পাওয়া যায় এখন এখান থেকে উভয় পক্ষে আমরা যদি -1 দ্বারা গুণ করে দেই তাহলে আমরা পাই হচ্ছে 4n 56 তাহলে এখান থেকে n এর মান আমরা পাবো হচ্ছে 40 তাহলে n এখান থেকে পাওয়া যায় 56 বাই 4 456 তাহলে n এর মান পাওয়া যায় এখানে 40 এবার আমরা পদ সংখ্যা জেনে গেলাম যে পদ সংখ্যা এখানে 14 মানে এই 29 থেকে 4 করে কমে কমে মাইনাস 23 হয়ে গেছে এখানে মোট পদ আছে 14 টি এখন এই আমরা জানি সমান্তরাল ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি n/2 2a n-1 d তাহলে এখানে n এর মান 14 এখন মান বসাই দিলাম এর মান 29 এবং d এর মান হচ্ছে -4 তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন করলাম 2 29 গুণ করলে হয় 58 40 14-1 মানে তাহলে 13 ইনটু -4 এখানে হয় আছে -52 এই -52 আর 58 থেকে -52 করলে এখানে আছে 7 ইনটু 6 মানে 7 ইনটু 6 মানে 42 এটাই হচ্ছে आंसर তো সবাইকে ধন্যবাদ